El director de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, expresó esta mañana su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos en el acto de conmemoración del 60 aniversario de la declaración de los mismos. Palacios afirmó que en la situación de crisis que vivimos, el sistema económico reinante siempre busca la salida de la misma forma, que es violando los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Por ello, la agencia que dirige pondrá en marcha varios proyectos para defender, promocionar y luchar por estos derechos. En primer lugar, con la Constitución, en breve, de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos, con convertir una de las líneas prioritarias de actuación en el Plan Director 2009-2012 a los derechos humanos y por trabajar, y a esto invitamos a Amnistía Internacional y a otras organizaciones, para aprobar también la Estrategia Asturiana de Derechos Humanos 2009-2012. Hay además, y quiero acabar con esto, el compromiso por esta defensa pasa también por el fortalecimiento de uno de los programas más importantes que tenemos, que es el programa de acogida temporal a las personas que son víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia. En la lectura de la declaración participaron 15 personas en representación de medios de comunicación y colectivos ciudadanos. El acto lo abrió el presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández, que señaló que a pesar de haber avanzado mucho todavía hoy en día, la injusticia, la desigualdad y la impunidad siguen amenazando la libertad y la dignidad de las personas. Afirmar que 8 de cada 10 personas viven en la miseria, viven en la pobreza, no tienen acceso a cuestiones básicas como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la educación, a muchos países en los cuales todavía existe la pena de muerte. Y lo que es más grave, algunos derechos que parecía que estaban consagrados, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, parece que en este momento están en tela de juicio. Amnistía Internacional está recabando el apoyo de los colectivos de la sociedad civil asturiana para el manifiesto Todos los Derechos para Todas las Personas, renovar el compromiso. La Comisión Asturiana de Derechos Humanos lo ha anunciado esta mañana el director de la agencia, Rafael Palacios, en el acto que Amnistía Internacional de Asturias ha celebrado en la Biblioteca Pública del Fontán en Oviedo para conmemorar el sextuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha celebrado esta mañana en Oviedo un acto de adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con motivo de la celebración de su 60 aniversario. El acto ha consistido en la lectura de los 30 artículos de la Declaración por un grupo de 15 personas integrado por representantes de colectivos ciudadanos y de los medios de comunicación. El director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, que ha abierto en Asturiano la lectura de los artículos de la Declaración, ha expresado el compromiso de la Agencia con el cumplimiento de los derechos humanos. Este año 2009 para nosotros va a ser un año especial y vamos a destinarlo en su totalidad a defender, promocionar y luchar por los derechos humanos, quizá con más fuerza que nunca se hizo. En primer lugar, con la Constitución, en breve, de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos, con convertir una de las líneas prioritarias de actuación en el Plan Director 2009-2012 a los derechos humanos y por trabajar, y a esto invitamos a Amnistía Internacional y a otras organizaciones, para aprobar también la Estrategia Asturiana de Derechos Humanos 2009-2012. El presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández, ha actuado como maestro de ceremonias y ha aprovechado su intervención para recordar que el respeto a los derechos humanos debe estar por encima de todo y que debe ser prioridad en la agenda política de los gobiernos y autoridades de todo el mundo, pero que, sin embargo, los derechos humanos corren a diario grave peligro en todo el planeta. En este momento, por ejemplo, podemos afirmar que 8 de cada 10 personas viven en la miseria, viven en la pobreza, no tienen acceso a cuestiones básicas como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la educación, a muchos países en los cuales todavía existe la pena de muerte. Y lo que es más grave, algunos derechos que parecía que estaban consagrados, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, parece que en este momento están en tela de juicio. Por este riesgo, Amnistía Internacional está recabando en Asturias el apoyo de los colectivos de la sociedad civil para el manifiesto Todos los derechos para todas las personas, renovar el compromiso, algo que la organización está haciendo también en el resto de España. La 
y con motivo del 60 aniversario de la declaración de los derechos humanos, representantes de diversas asociaciones asturianas y de los medios de comunicación han participado esta mañana en una lectura pública del texto que fue proclamado por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, un acto organizado por Amnistía Internacional en el que su presidente analizó el avance que ha supuesto esta declaración en la teoría con la creación de grandes leyes, aunque criticó que en la práctica han sido 60 años de promesas incumplidas. Los líderes en el año 48 prometieron que iban a llevar la justicia, la libertad y la dignidad a todo el planeta. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, podemos afirmar que ocho de cada diez personas viven en la miseria, viven en la pobreza, no tienen acceso a cuestiones básicas como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la educación. A muchos países en los cuales todavía existe la pena de muerte. Vamos con más cosas, Oviedo. Sí. Mañana, 10 de diciembre, se cumplen 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Oviedo, Amnistía Internacional se ha adelantado y ha celebrado hoy un acto en el que periodistas y representantes institucionales y de asociaciones han leído los 30 artículos de la Declaración. Amnistía Asturias recuerda que después de seis decenios, los derechos humanos siguen siendo una promesa incumplida en muchos países. Solo en 2007, más de 1.200 personas fueron ejecutadas y en muchas naciones, en 45, a día de hoy sigue siendo delito pensar de forma diferente. Los líderes en el año 48 prometieron que iban a llevar la justicia, la libertad y la dignidad a todo el planeta. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, podemos afirmar que 8 de cada 10 personas viven en la miseria, viven en la pobreza, no tienen acceso a cuestiones básicas como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la educación. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos que coincide con el 60 aniversario de la declaración que lo recoge. De aquel lejano 10 de diciembre de 1948, el mundo ha girado como un tío vivo sobre sí mismo y sobre sus miserias. La Declaración de los Derechos Humanos fue un logro, un deseo, un sueño, porque la realidad, aunque ha cambiado sustancialmente, está lejos de esa pretensión primera que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En este momento, por ejemplo, podemos afirmar que 8 de cada 10 personas viven en la miseria, viven en la pobreza, no tienen acceso a cuestiones básicas como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la educación. A muchos países en los cuales todavía existe la pena de muerte. Eso sin contar el ultraje a los derechos a la vida, a la no tortura, a no ser sometido a vejaciones impropias de un ser humano. Esta es la descarnada realidad en un mundo en el que la justicia no es igual para todos. La declaración universal de los derechos humanos continúa siendo otra utopía.